প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা পড়ব বাংলা দ্বিতীয় পত্র বাংলা দ্বিতীয় পত্রে দুটি অংশ একটা হচ্ছে তোমার ব্যাকরণ অংশ আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে নির্মিত অংশ ব্যাকরণ অংশের জন্য তোমাদের তিরিশ মার্কস আর নির্মিত অংশের জন্য তোমাদের বরাদ্দ থাকে সত্তর মার্কস তো সত্তর মার্কসের জন্য তোমাদের মোট ছয়টি প্রশ্নের অ্যান্সার করতে হয় তার মধ্যে প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে তোমাদের পারিভাষিক শব্দ অথবা থাকবে অনুবাদ পারিভাষিক শব্দ পড়তে গেলে তোমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা আজকে পারিভাষিক শব্দ নিয়ে আলোচনা করব বা একটু কথা বলবো পারিভাষিক শব্দ পড়তে হবে আমাদের পারিভাষিক শব্দ নির্ণয় করতে হবে পারিভাষিক শব্দ কাকে বলে সেটা যদি আমি না জানি তুমি কিভাবে নির্ণয় করবে তাই না পারিভাষিক শব্দ বলতে কি বুঝি বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকেই বলা হয় পারিভাষিক শব্দ আসলে মূলত মূল শব্দের মৌলিক অর্থ ভাবের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে এক ভাষা শব্দকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করে যে রূপ দান করা হয় তাকেই পরিভাষা নামে অভিহিত করা যায় আর জ্ঞান বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যেসব শব্দ সুনির্দিষ্ট বা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় সেগুলি কি পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ বলে সহজভাবে বলতে গেলে বলতে হয় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কতগুলো বিদেশি শব্দের সরাসরি কোনো প্রতিশব্দ না থাকায় ওই শব্দগুলোকে বোঝানোর জন্য যেসব বাংলা শব্দ ব্যবহার করা হয় সেগুলো কি বলা হয় পারিভাষিক শব্দ তোমরা একটা কথা জানো যে আমরা বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ ইউজ করি কিন্তু বিদেশি শব্দ ইউজ করি যেমন চেয়ার টেবিল স্কুল কলেজ এগুলো কিন্তু মূল মূল কথা হচ্ছে বিদেশি শব্দ কিন্তু পরিভাষিক শব্দ বা পারিভাষিক শব্দ বা পরিভাষা কোনটা যে বাংলা বিদেশি শব্দগুলোকে আমরা কিছুটা পরিবর্তন করে হ্যাঁ বা অনুবাদ করে আমাদের বাংলা ভাষায় ব্যবহার করে থাকি আমাদের নিজেদের সুবিধার জন্য আর বিদেশি শব্দ হচ্ছে কোনটা বিদেশি শব্দ হচ্ছে যে পুরো বিদেশি শব্দটাই আমাদের বাংলা ভাষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে যেমন আমরা হরে বসে বলি যে আমি কলেজে যাই আমি বলি না যে আমি মহাবিদ্যালয়ে যাই বা লিখি যে আমি আমি স্কুলে যাই হরে বসে এটা মনে যায় বাংলা শব্দ মনে হয় এই ধরনের পারিভাষিক শব্দগুলো আমাদের পরীক্ষা আসবে সাত নম্বরের প্রশ্ন দশ মার্কসের জন্য ষোলোটা পারিভাষিক শব্দ দেওয়া থাকবে হ্যাঁ সেই সেই পারিভাষিক সেই শব্দগুলো রূপ বা পারিভাষিক রূপগুলো আমাদের লিখতে হবে যেমন উদাহরণস্বরূপ তোমাদের আমি কিছু শব্দ বলে দিচ্ছি সেগুলো তোমরা উদাহরণস্বরূপ খেয়াল করবে হ্যাঁ সেই যেমন একাডেমি একাডেমি শব্দের অর্থ পরিষদ এজেন্ডা আলোচ্য সূচি বেল জামিন ব্রোকার মানে দালাল কন্ট্রাক্ট চুক্তি ক্যাবিনেট মন্ত্রিপরিষদ হ্যাঁ ডিড মানে দলিল ডোনেশন অনুবাদ সরি অনুদান বা বৃত্তি হুম এমবার্গো অবরোধ এডিটর সম্পাদক ফ্যাকাল্টি অনুষদ ফাইল নথি গ্যালাক্সি ছায়াপথ গ্রেট পর্যায় হোস্টেজ জিম্মি হিপোক্রেসি কপটতা ইন্ডেক্স নির্ঘণ্ট বা নির্দেশক ইরিগেশন মানে সেচ জেলর কারাদক্ষ জার্নাল সংবাদপত্র কিউয়ার্ড মূল শব্দ কিন্ডার গার্ডেন শিশু শিক্ষালয় লিপিয়ার অধিবর্ষ লিজেন্ড মানে পৌরাণিক কাহিনী বা কিংবদন্তি ম্যানিফেস্টো ইস্তেহার মিথ মানে পুরাণ নোটিশ প্রজ্ঞাপন বা বিজ্ঞপ্তি নার্সারি শিশু মেলা বা তরুশালা উথ মানে শপথ অপশন ইচ্ছা বা মনোনয়ন পাসওয়ার্ড সংকেত বা গুপ্ত শব্দ প্রিন্সিপাল অধ্যক্ষ আর প্রিন্সিপাল বানানটা একটু এদিক সেদিক প্রিন্সিপাল পি এল হয় অধ্যক্ষ আর পি এল ই হলে হবে তত্ত্ব বা নীতি ওয়াক মানে হাতুরে হ্যাঁ ডাক্তারটা লিখে রাখলে হয় না লিখলেও চলবে কিউ মানে শাড়ি র্যাঙ্ক পদমর্যাদা রেন্ট মানে ভাড়া সাবসিডি ভর্তুকি হ্যাঁ স্যাবোটাস মানে অন্তঘাত ট্যাক্স মানে কর থিওরি তত্ত্ব আনস্কিল্ড অদক্ষ আরবানাইজেশন নগরায়ন ভ্যালিড বৈধ ভেনু মানে নির্দিষ্ট স্থান বা ঘটনাস্থল হোয়াইট পেপার শ্বেতপত্র উইটনেস মানে সাক্ষী ইয়াক মানে চামড়ি গাই এয়ার্ড অঙ্গন বা উঠান জোন অঞ্চল জোনাল আঞ্চলিক 
এই যে এটা তোমাদের জাস্ট আমি উদাহরণ হিসেবে বললাম যে এই ধরনের প্রশ্ন বা এই ধরনের শব্দ থাকতে হবে সাগু ইংরেজিটা থাকবে তোমরা এটা বাংলা প্রতি শব্দটা বা লিখবে বা পারিপার্শ্বিক শব্দটা লিখবে এটার জন্য তোমাদের দশ মার্ক বরাদ্দ ষোলোটা থাকবে তোমরা নিজের পছন্দ মতো করে দশটা লিখবে দশে দশ পাওয়া খুবই সহজ এটার জন্য তোমাদের কিভাবে পড়তে হবে আমি বলে দিচ্ছি যে তোমরা হয়তো ভয় পাবে যে এটা কঠিন মনে হবে আসলে কঠিন কিছু না তোমাদের এইগুলা বেশি বেশি করে পড়লে পড়ে তোমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারটাকে কিন্তু ইচ্ছে করলে তোমরা সমৃদ্ধ করতে পারো শুধু সিলেবাস আছে বলেই পড়বো বা সিলেবাসে আছে বলে আমরা সাজেশন করে অল্প করে পড়বো বা পরীক্ষা পাশ করব সেটা না নিজেদের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য আমরা এটা পড়বো এবং পাশের জন্য এবং বেশি বেশি নাম্বার পাওয়ার জন্য আমাদের চর্চা করতে হবে সেই চর্চার জন্য কি করতে হবে তোমাকে তুমি বোর্ডের বিগত বছরে বোর্ডের প্রশ্নগুলো দেখবে প্রশ্নগুলো দেখবে তোমাদের দু হাজার ষোলো থেকে দু হাজার উনিশ এই ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ এই চার বছরের বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্নগুলো দেখবে দেখে তুমি একটা খাতায় সেই পারিভাষিক শব্দগুলো যতগুলো শব্দ দেওয়া আছে সবগুলো শব্দ সিরিয়ালে তুলবে তুলে দেখবে দেখা যাবে এই বছর এসেছে এক বছর আসে না আরেক বছর আসছে হয়তো এক বছরে বিভিন্ন বোর্ডে হয়তো ওই একটা শব্দ আসছে মেনলি কিছু কিছু প্রশ্ন তোমাদের ঘুরে ফিরে বোর্ডের মধ্যে বোর্ডের প্রশ্ন দেওয়া থাকে তাই তোমাদের খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না ওই প্রশ্নগুলো ফলো করে তোমরা যদি খাতায় তুলে নোটের আকারে করে নাও জাস্ট পরীক্ষার আগে রাতে বা কয়েকদিন আগে একটু চর্চা করো তোমাদের দশ মার্কের জন্য ওটা কমন করে যাওয়াটা খুব মানে সহজ হয়ে যাবে তো যাই হোক এই এইভাবে তোমরা তোমাদের পারিভাষিক শব্দটা পড়বে বোর্ডের প্রশ্নগুলো একটু বেশি করে ফলো করবে এই হলো তোমাদের পারিভাষিক শব্দ আর যদি মনে করো পারিভাষিক শব্দ দিতে না চাও অপশন আছে হ্যাঁ অপশন কি তোমাদের ইচ্ছে করলে তোমরা অথবাটা আছে যেটা অনুবাদ অনুবাদ কি জিনিস অনুবাদ হচ্ছে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর করা এই অনুবাদ হ্যাঁ অনুবাদ বুঝোই তো যেমন কোনো ভাষা কোনো লিখিত গ্রন্থ আছে যেমন প্রবন্ধ নিবন্ধ বা গল্প উপন্যাস সেই জিনিসটার মূল ভাবটা অক্ষুণ্ণ রেখে অপর ভাষা তুমি যদি রূপান্তর করো বা ট্রান্সলেশন করো সেটাই হয়ে যাবে অনুবাদ হ্যাঁ তবে কি করতে হবে এক ভাষার শব্দের স্থল অন্য ভাষার শব্দ বসিয়ে দিলে কিন্তু অনুবাদ হয় না সুন্দর ও যথার্থ অনুবাদ করতে হলে সেই ভাষায় গতিময়তা গঠন রীতি পদবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে বিশেষ জ্ঞান থাকতে হবে তা কী করতে হবে তোমাদের অনুবাদ বা ট্রান্সলেশন করতে হবে সেটা কী জন্য তোমার মনে করো তুমি একটা গল্প বা উপন্যাস পড়েছ ইংরেজি ভাষা তুমি ইংরেজি খুব ভালো জানো হ্যাঁ ইংরেজি ভাষায় সুন্দর একটা গল্প পড়েছ এখন তুমি মনে করলো যে আমি গল্পটা পড়লাম আমি বুঝি হ্যাঁ এখন আমি আমার বাংলা ভাষায় যারা সাধারণ ইংরেজি খুব একটা পার না তাদের মধ্যে আমি ছড়িয়ে দেবো এত সুন্দর গল্প শিক্ষামূলক শব্দ গল্প শিক্ষামূলক একটা কাহিনি হ্যাঁ তুমি তোমার মতো করে বাংলা ভাষায় সেটাকে তুমি অনুবাদ করবে তোমার মতো করে একদম মূল ভাবটা অক্ষুণ্ণ রেখে তুমি তোমার বাংলা ভাষায় যে ট্রান্সলেশনটা করলো বা অনুবাদটা করলো সেইটাকে সেই জিনিসটাকে বলা হয় অনুবাদ যে সেটার জন্য তোমাদের দশ মার্কের একটা অনুচ্ছেদ দেওয়া থাকবে বাংলা বাংলা ইংরেজিতে দেওয়া থাকবে একটা প্যাসেজের মতো বা ছোট্ট একটা অংশ সেটাকে অনুচ্ছেদই বলবো সেটাকে তোমরা বাংলায় অনুবাদ করবে নিজের ভাষা অনুবাদ করবা তাহলে ইংরেজিতে যদি ভালো আইডিয়া না থাকে তুমি তোমার মতো করে তো লিখতে পারবে না সেই জন্য এটাকেও তোমার চর্চা করতে হবে এই চর্চার জন্য তোমাকে ওই বিগত কয়েক বছরে প্রশ্নটা একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখবে কমন পড়ার জন্য ওগুলা একটু চর্চা করবে খাতায় তুলে রাখবে মাঝে মাঝে একটু লিখে লিখে চর্চার মধ্যে থাকবে হ্যাঁ তুমি যদি অনুবাদ লিখতে চাও দশ মার্কের জন্য তাহলে তোমাকে অবশ্যই এইভাবে চর্চা করতে হবে তাহলে ঠিক আছে এই সাত মার্কের যে সাত সাত নম্বর যে প্রশ্নটা আমাদের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের জন্য নির্মিত অংশের জন্য প্রথম প্রশ্ন সাত নম্বর প্রশ্ন মানে ছয় নম্বর পর্যন্ত থাকবে আমাদের ব্যাকরণ আর সাত নম্বর আমাদের নির্মিত অংশ শুরু তো সাত নম্বরের জন্য পারিভাষিক শব্দ নির্ণয় করা বা পারিভাষিক শব্দ নির্ণয় করতে হবে দশটা শব্দ দেওয়া থাকবে দশটা ষোলোটা শব্দ দেওয়া থাকবে তোমরা লিখবে কয়টা দশটা হ্যাঁ দশের জন্য দশ হ্যাঁ দশ পেয়ে যাবে আর অথবা অনুবাদ অনুবাদের জন্য তোমাদের একটা ইংরেজি অনুচ্ছেদ থাকবে সেটাকে তোমরা বাংলায় অনুবাদ করবে তোমাদের যেটা খুশি সেটাই এই দশ মার্কের জন্য চর্চা করবে যেটা বেশি ইন্টারেস্ট তোমরা ফিল করবে যেটা তোমরা মনে করো যেটা এটা আমি ভালো পারি তা সেই অনুযায়ী তোমরা চর্চা করো তবে দুটার দিকেই তোমাদের একটু নজর দিতে হবে যে তোমাদের সিলেবাসে কী কী আছে সেটা তো ভালো করে তোমাদের জানতে হবে হয় পারিভাষিক শব্দ লিখবে অথবা অনুবাদ লিখবে কিন্তু তোমাদের সিলেবাসে কী আছে দুটি আছে সুতরাং দুটো সম্পর্কে তোমাদের কিছুটা হলেও ধারণা রাখতে হবে তো তোমাদের বোর্ডের প্রশ্নগুলো ফলো করো বেশি বেশি করে চর্চা করো 
এই যে তোমাদের আমাদের যখন এই ঝামেলা মুটির সেপ্টেম্বরে হয়তো কলেজ তোমাদের প্রতিষ্ঠান খুলে যাবে হয়তো বা সম্ভাবনা আছে খোলার পরে কিন্তু তোমাদের সিরিয়াস ক্লাস শুরু হয়ে যাবে তখন কিন্তু পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আর পিছু তাকানোর সময় পাবা না তখন তাড়াহুড়ো লেগে যাবে তাই তোমাদের সময় আছে এখন তোমরা এই সময়টা কাজে লাগাও বেশি বেশি পড়ো হ্যাঁ ঠিক আছে ভালো থেকো সুস্থ থাকো খুদা হাফিজ